ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കളക്ഷനിലെ കമ്പാരബിളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോം ഡോട്ട് ചേത്ര ഡോട്ട് കളക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു കൺവെൻഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കേജിങ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഡോട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഡോട്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ ഞാൻ കളക്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കും ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നെയ്മും ഏജും അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫുള്ളി എനിക്ക് അപ്സ്ലേറ്റഡ് രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗെറ്റേഴ്സ് സെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു സോ പ്രൈവറ്റ് സ്ട്രീം നെയിം പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിജർ ഏജ് ഇനി ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത കൺസ്ട്രക്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയും നെയിമിന് ഏജിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ക്ലാസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി സെറ്റേഴ്സ് ഗെറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ക്ലാസ് എനിക്ക് റൺ ചെയ്യണം സോ ആ ക്ലാസ്സിലെ മെയിൻ മെതേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ നെയിം ഞാൻ റിച്ചാർഡിന് കൊടുക്കാം ഏജ് ട്വൻറ്റി ടു അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ദെൻ നെയിം നമുക്ക് ഓക്കെ അനു എന്ന് കൊടുക്കാം ഏജ് ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ കാർത്തിക് ഏജ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ വിഷ്ണു ഏജ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാല് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഒരു അരേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അരേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അരേ ലിസ്റ്റ് എ എൽ ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ അരേ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അരേ ലിസ്റ്റ് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഈ നാല് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും അരേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഐ എൽ ഡോട്ട് ആഡോ എസ് വൺ ഓക്കെ എൽ ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് എസ് ടു എസ് ത്രീ ആൻഡ് എസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ അരേ ലിസ്റ്റിനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം എൻഹാൻസ്ഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഐട്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ഐട്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അരേ ലിസ്റ്റിലൂടെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഐട്രേറ്റർ ഐ ടി ഇസിക്കൽ ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേറ്റർ ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഐട്രേറ്റർ ഓബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അരേ ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഐട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡാണ് ഐട്രേറ്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വൈലൂപ്പ് കൊടുക്കാം ഐ ടി ഡോട്ട് ഹാസ്റ്റ്നെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഐ ടി ഡോട്ട് നെസ്റ്റ് അപ്പം ഐ ടി ഡോട്ട് ഹാസ്റ്റ്നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡ് നമുക്കറിയാം അത് ചെക്ക് ചെയ്യും അരേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് എലമെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൈലൂപ്പിനകത്തേക്ക് വരും ഐ ടി ഡോട്ട് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം 
ഓക്കെ റൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിച്ചാർഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എസ് വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി എവിടെയാണോ മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് മെമ്മറി അഡ്രസ് വേണ്ട എനിക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യാ ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓവർ ഏഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് നെയിം എഴുതുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം റിട്ടേൺ നെയിം ഓക്കെ ഓക്കെ ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലുണ്ട് അപ്പം ടു സ്ട്രിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അത് കാണുക ഇനി ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിം വേജും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്കിതിൻ്റെ നെയിമിൻ്റെ ബേസിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കളക്ഷൻ സ്റ്റോട്ട് സോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ക്ലാസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെതേഡ്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെതേഡാണ് സോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് അരേ ലിസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യാം ഇനി റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ റൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കിവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കാസ്റ്റ് എക്സെപ്ഷൻ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോം ഡോട്ട് ചേത്ര ഡോട്ട് കളക്ഷൻ ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കനോട്ട് പി കാസ്റ്റ് ടു ക്ലാസ് ജാവ ഡോട്ട് ലോ ലാങ് ഡോട്ട് കമ്പയറബിൾ അതായത് നമ്മൾ കളക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കമ്പെയറബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് പാക്കേജിൽ കമ്പയറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻ്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കമ്പയറബിൾ ഇൻ്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിവിടെ കമ്പയറബിളിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കമ്പയറബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് എറർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം The type student must implement the inherited abstract method comparable dot compare to. That is, the comparable interface is an abstract method. The abstract method is called compare to. That compare to is in our student class. That is, the compare to method is called compare to. What is the base of the sort? I am called overrated. എനിക്ക് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കിപ്പം നെയിമിൻ്റെ ബേസിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുക റിട്ടേൺ ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം ഡോട്ട് കമ്പെയർ ടു യാ ഓ ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ കമ്പെയർ ടു മെതേഡിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റുഡൻറ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഒ ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിലേക്ക് അതായത് എൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റിലേക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യാ ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് കമ്പെയർ ടു ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ എസ് വൺ ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ കമ്പയറബിൾ ഇൻ്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു അതിലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെതേഡായ കമ്പെയർ ടു മെതേഡിനെ ഓവർ ഏഡ് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യാ എനിക്ക് നെയിമിൻ്റെ ബേസിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കളക്ഷൻ സ്റ്റോട്ട് സോർട്ട് ഓഫ്
ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഓബ്ജക്ട് അതായത് എസ് ഫ്രണ്ട് ഡോട്ട് നെയിം എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പയർ ടു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എനിക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും അപ്പം എസ് വൺ എസ് ടുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി എസ് വൺ എസ് ടുവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ അത് സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പയർ ടു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സോട്ട് മെതേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ടു മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നെയിം ഡിസ്റ്റോട്ട് നെയിം ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ നെയിം ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം എയും ബിയും വരുവാണെങ്കിൽ എ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ബിയും എയും വരുമ്പോൾ യാ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് വലുതാണ് അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് ഇനി എയും എയും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എയും എയും ആണെങ്കിൽ അത് ഈക്കൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഈ രീതിയിൽ കമ്പയർ ടു മെതേഡ് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പൊ സോട്ട് മെതേഡ് ഇന്റേണലി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നെയിമിന്റെ ബേസിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം യെസ് നോക്കിക്കേ നമുക്കിപ്പോൾ നെയിമിന്റെ ബേസിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഏജിന്റെ ബേസിലാണ് സോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കമ്പയർ ടു മെതേഡിൽ യാ ഈ ലൈൻ അങ്ങ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഏജിന്റെ ബേസിൽ സോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ റിട്ടേൺ ദിസ് ഡോട്ട് ഏജ് ഡോട്ട് കമ്പയർ ടു എസ് വൺ ഡോട്ട് ഏജ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് എററിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഏജിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് നോക്കിക്കേ ഇൻഡിജർ അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിജർ ഐ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഐ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെതേഡിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രിമിറ്റീവിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ആപ്പർ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ന്യൂ ഇൻഡിജർ ദിസ് ഡോട്ട് ഏജ് ഡോട്ട് കമ്പയർ ടു എസ് വൺ ഡോട്ട് ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഏജിന്റെ ബേസിൽ എനിക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആ മെതേഡ് ഡിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വേർഷൻ മുതൽ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ന്യൂ ഇൻഡിജർ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ ഡോട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഓക്കെ ഇൻഡിജർ ഡോട്ട് വാല്യൂ ഓഫും നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രിമിറ്റീവിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യാം യെസ് ഏജിന്റെ ബേസിൽ സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കമ്പയറബിൾ ഇൻ്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കമ്പയറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർഫേസിലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെതേഡായ കമ്പയർ ടു മെതേഡിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓവറേഡ് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് സോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിനുശേഷം എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യാ അരേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കളക്ഷൻ സ്റ്റോട്ട് സോട്ട് ഓഫ് അരേ ലിസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും സോട്ട് മെതേഡ് നമ്മളിപ്പം ഓവറേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പയർ ടു മെതേഡിനെ ഇൻറ്റേണലി കോൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത ഒരു അരേ ലിസ്റ്റിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതിനെ ഞാൻ ഐട്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻ്റെ കേസിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ സോട്ട് ചെയ്യുന്നത